豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。曾经听过这么一个说法 ，TVB 剧就像每个女孩人生中的大学，透过它，女孩窥见了未来的无限可能。可以是法医，可以是法官，可以是律师，天地广阔任闯。而如果说这座大学里有哪些优秀导师的话，辣妹会向你真诚推荐今天这位漫威首部华裔超级英雄电影《上气》来了。主演阵容中，除了大家熟悉的男神梁朝伟以外，我还发现了另一位久违的女演员陈法拉。戏中，她饰演的是男主角上气的母亲应丽，也因此和饰演上气父亲的梁朝伟有了不少亲密的感情戏份。谈到和梁朝伟的合作，陈法拉形容：“这是每个演员的梦想，简直是美梦成真。”沉醉在见到偶像的喜悦和激动里。或许陈法拉本人早已忘记自己也是多少人青春里的女神。提起陈法拉的名字，大家或许有些陌生，但你一定多多少少看过她演过的角色。她是《溏心风暴》里惹人怜爱的乖乖女，舞动全城的陈嘉问，潜行狙击》中蓄起短发、干练洒脱的高级女督察周望晴，还在《冲上云霄》里和吴镇宇、张智霖两位男神上演三角恋。和清纯甜美的外表不一样。陈法拉刚出道时的名声并不好，人送外号“娇精”。娇在粤语里就是风骚的意思。这个不讨喜的外号由毒舌港媒送出，也源于他出道早期的一场轮船推游戏份。画面之风情很快引起全城热议。对于最喜欢将角色上升本人的媒体，自然不会放过这样的机会。再到后来，《冲上云霄二》里和张智霖合作的一段古堡情欲戏，更让两人一度传出绯闻。狐狸精的形象也因此深入人心。如果说作风问题是媒体的无中生有，那么陈法拉最大的问题还是演技。最经典的一幕便是出自《冲上云霄二》，你会看到一个莫名其妙的女主角色突然发飙，突然不告而别，突然崩溃。更重要的是，眼泪挤了半天，愣是一滴也没挤出来。这些游离于角色以外的纰漏，让当时不少官媒都点名陈法拉，称她是剧中最大的败笔。直到今天，依然有网友对这段哭戏印象深刻，以至于已经成为对他唯一的记忆点。作为新晋小花，演技受质疑或许是情理之中，有过恶评，有过人身攻击，但他的烦恼也远不止于此。同为 TVB 无小花旦的钟嘉欣曾经这样评价陈法拉：“法拉很聪明，脑子转速很快，想来也是。”祖籍四川的他，凭借选美比赛一路单打独斗，闯入香港娱乐圈，短短时间掌握粤语，在各大 TVB 剧里从小配角熬到扛大旗，这一番生猛和拼劲，任谁看了都得说一声佩服。但唯独在豪门的妯娌之中中，让他败光了所有的力气。自出道以来，陈法拉最大的绯闻就落在富二代薛世恒上。薛世恒对陈法拉有多好呢？这么说吧，除了每天车接车送充当他的保镖外，还亲自为他洗手做羹汤。陈法拉不想太早结婚，想要搞事业，薛家大少可以等。陈法拉不想太早要孩子，薛家大少没有意见。这份痴心一片，终于感动了陈法拉。作为偶像明星，陈法拉不想把婚礼搞得太过张扬。因此选择了隐婚。尽管后来公开丈夫的真实身份，陈法拉也一直保持低调，避谈家人。因为对于陈法拉来说，豪门媳妇的头衔并不是自己的天，自然也以为那些大家族繁琐的家规、复杂的应酬交际和自己无关。但这一切都被后来的诸葛紫棋打破了宁静。诸葛紫棋是谁？小模特一枚，自称是诸葛亮第六十三代传人，也是薛世恒弟弟薛世林的女友。两人针锋相对，隔空开火成了常有的事。诸葛紫棋的蛮横背后，少不了丈夫的撑腰。作为薛家大少，薛世恒的经商头脑不足，很快被父亲移出了接棒人的位置，取而代之的正是诸葛紫棋的丈夫二少薛世林。面对陈法拉货真价实的真学历，诸葛紫棋那个争议不断的诸葛后裔身份，以及小模特身份，经常被媒体用来比较这对妯娌之间的差距。人皆有度，原本对这个方方面面都能将自己比下去的大嫂诸葛紫棋，无论是明里还是暗里，都没少给陈法拉使绊子。她先是通过媒体向外界透露了陈法拉隐婚的事实，之后在陈法拉和胡杏儿争夺事后大奖时，公然给胡杏儿拉选票。
。不仅如此，诸葛子期甚至在婆婆面前讨巧卖乖，利用自己流产一事痛哭流涕，称自己对不起婆婆的期待。婆婆联想到大儿媳将生子计划一拖再拖的举动，自然是自己很生气，大儿媳很受气的结果。凭借接二连三的一番操作，奇谋诡计层出不穷，这让一心只读圣贤书、一直努力搞事业的陈法拉束手无策。那段时间，陈法拉的大度忍让，却换来诸葛子期的步步紧逼。这也难怪，你跟人家玩大度，人家跟你玩套路。这秀才遇到兵，有理哪能说得清呢？不仅如此，后来薛家两公子因为争夺家产一事。也闹得不可开交。陈法拉对“一入豪门深似海”这个说法，也终于有了切身体会。当假交精遇上真戏精，谁输谁赢。后来的结果也说明了一切。在诸葛子期嫁入薛家的第二年，陈法拉便和丈夫官宣离婚了。一向踩高捧低的媒体，自然不会放过这个机会。无论陈法拉去到哪儿，都不忘为他加上一个豪门弃妇的前缀，嘲笑、贬低。每个人都不愿错过这场跪舔十三亿豪门又被豪门逐出的笑话。也是在这个时候，陈法拉做出了另一个让人匪夷所思的决定，不再和 TVB 续约，暂时告别演戏。一个三十五岁离婚失业的女人，没人再对她的未来抱以期待，除了她自己。如果用一个词来形容离婚后走远的陈法拉，那一定是重生。大家再次从新闻上看到她的身影时，他已经顺利考入世界顶尖艺术学院——纽约茱莉亚学院，获得了全球范围内一百个精英报考，只有六个人才能拿到的茱莉亚戏剧学院的录取通知书。在此之后，投入了四年的时间，凭借各科全 A 的成绩，成为该校首位华人身份的硕士毕业生。你若盛开，蝴蝶自来。国际艺术名校毕业生的身份，让陈法拉获得了更加优质的影视资源。燕南非剧组邀请他入组拍戏，凭借这部作品，他获得了国际上的七项大奖。在国际上打开知名度之后，征战好莱坞这事儿也就进行的相当丝滑了。陈法拉和美国著名的经纪公司 UTA 签约，并且在二零一九年就获得了与国际巨星尼可基德曼合作拍戏的机会。在美剧《无所作为》中大展光彩，事业上的繁花似锦，催愿了情场上的无往不利。同年五月，陈法拉与相恋三年的外交官杨男友马诺举办了豪华的婚礼，起步港娱圈。如今在外娱圈搞事业的陈法拉，他的大婚消息传到了国内之后，媒体不淡定了。这个男人看着这么帅，不会是一个拆白党吧？于是，在媒体深挖一顿之后，赫然发现。这一次，陈法拉还真没看错人，眼光越来越好了。原来马诺也和陈法拉一样，是一位高颜值的学霸，双硕士学位，正宗哈佛大学毕业的高材生，曾经担任法国驻日本的外交官，如今凭借自己的努力，成为网络公司的创始人，是一个创一代的商业精英，身家上千万美元。和陈法拉站在一起，两人如同天造地设的一般。果不其然。茶壶找茶碗，铁锅找锅盖，型号若匹配，努力不浪费。一场疫情过后，谁在裸泳，一目了然。二零二一年二月十四日的情人节，三十九岁的陈法拉晒出小千金和老公及自己的牵手照，一家三口其乐融融，和爱人依旧甜蜜，经常一起旅行，南极、南美、世界各地都留下了他们相依的身影。远离豪门纷争，前半生从未想象过的另一番光景正在向他缓缓展开。细细想来，大概陈法拉就是这么一个能为自己的幸福负责的人。一路的磨难都成了沉淀下来的勇气和智慧，让他在日后的生活里相信爱，找到爱。也许过去的错误无法改变，也许未来的也不是百分之百的坦途。但正如他在微博简介所写的那句话：“苦不尽，肝常在。”再漫长，终究是抵达幸福的道路。最后，就用陈法拉小姐曾经引用胡适的一段话作为结尾吧。就算他是做梦吧，也要做一个热闹的梦，轰轰烈烈的好梦，不要做悲观的梦。既然辛辛苦苦的上台，就要好好的唱个好戏，唱个像样子的戏，不要跑龙套。而前夫印刷大王薛家却被媒体屡次爆料，早已成为负债大王。众说纷纭之下。屡次传出诸葛子期依旧不改奢华作风，奢侈品买个不停，甚至引起夫家的不满。而薛世恒在接受媒体采访时疲态尽显，一度表示也想到国外读书。
将来进娱乐圈搞事业。听听这计划安排的，怎么那么像前妻陈法拉的运行轨迹呢？或者此情可待成追忆，只是当时已惘然吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。